ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലാണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് ചാനലുകളിലും ആയിട്ട് വളരെ വിവാദപരമായി നടക്കുന്ന വലിയൊരു ചർച്ച നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോഹൻ വൈദ്യര് ചികിത്സിച്ച് ഒന്നര വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു എന്നും ആ കുട്ടിയെ മോഹൻ വൈദ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും സൂക്ഷിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം പല രീതിയിലും അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയൊക്കെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ചർച്ച വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ പല രീതിക്കും ഉള്ള ചർച്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഇത് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം എന്റെ കൂടെ ആ മരണപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ പേര് ആത്തിക്ക എന്നാണ് അപ്പോ ആത്തിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ വാപ്പ സലീം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഉള്ളത് കോടത്തൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സലീം കോടത്തൂരുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാരണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ച മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കുമായിരുന്നത് ഏതോ കുട്ടി എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ സലീം ഖാൻ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നയാളുടെ മോളാണെന്നൊക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണേ സൗണ്ട് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ കുട്ടിയുടെ അസുഖം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആ എന്റെ പേര് സലീം എന്നാണ് ഞാൻ ആത്തിഖാന്റെ ഉപ്പയാണ് മോള് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് കുട്ടിനെ നമ്മള് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മള് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചത് കാണിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എത്ര പെട്ടെന്ന് അമൃതയിൽ എത്തിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അമൃതയിൽ എത്തിച്ചപ്പോ അവർ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് നമ്മള് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവര് ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് അയച്ചപ്പോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് പ്രിപ്യോണിക് അസ്റ്റീമിയ എന്നൊരു അസുഖമാണ് കുട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് എന്താണ് ആ അസുഖം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കുട്ടിക്ക് ശരീരത്തിൽ എത്തില്ല അതാണ് കുട്ടിയുടെ അസുഖം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമൃതയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ അമൃത പോലും നമ്മളെ മകളെ ഈ അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മള് നമ്മൾ ഉസ്താമാരെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലോ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അസുഖത്തിന് മരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടി മരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ചെലവാക്കേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നമ്മൾ അമൃത പോയപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ അസുഖമുള്ള കുട്ടികൾ വൺ ഇയർ വരെ ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നീങ്ങില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മകളാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ മകളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താം അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഇതിലിപ്പോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വന്നുള്ള ഒരു ഫിറോസ്കനെ ഞാൻ കണ്ടതു പിന്നെ അതേപോലെ മോഹനവൈദ്യനെ കണ്ടതു അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമല്ല കാരണം എന്റെ മകളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഫിറോസ്കാരെ കെയർ ഓഫിൽ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഫിറോസ്കാരെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഫിറോസ്ക് എത്ര വലിയ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഫണ്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോഴാണ് കാരണം അമൃതയിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ട് പൈസ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ഞാൻ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടക്കം ഞാൻ എന്റെ മാളായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് എന്റെ
ഒന്നുകൂടല്ല അവിടുത്തെ മരുന്ന് അമൃത മരുന്ന് ഒരു സോഡിയം മെൻസോയിറ്റ് രണ്ട് ഒരു ഒറ്റ മരുന്നുണ്ട് ആ മരുന്ന് രണ്ട് ദിവസം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോള് ഫുൾ ടൈം ഉറക്കാണ് അത് എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അസുഖം കുട്ടിക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഒരു പ്രൊപ്യോണിക് അസ്ഡീമയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അത്ര അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് മോഹന വൈദ്യർ എന്ന് വൈദ്യരെ കണ്ടപ്പോൾ വൈദ്യർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലാണ്ട് ആളും ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ആൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയതല്ലേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടുത്തെ മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അലഹമില്ല എൻ്റെ മകൾ ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഈ മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് മോനവൈദ്യരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നാണ് ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ഒന്നര മാസമായി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനവൈദ്യരം മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് കാരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി കേൾക്കില്ലാന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ മോൾക്ക് ഈ കഫം കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോൾ പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ഒന്നര മാസത്തോളം എന്ത് മോനവൈദ്യരം മരുന്നും കൊടുക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് അതേപോലെ മോനവൈദ്യരെ കണ്ടിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതിൽ എനിക്ക് മോനവൈദ്യരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറോസ്ഖാനെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ തമ്മിലല്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അമൃതയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ആശുപത്രികളിൽ പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലക്ഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ അമൃതയിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് മോഹൻ വൈദ്യരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചെലവായിട്ട് എനിക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും എടുക്കാം കാരണം മോഹൻ വൈദ്യരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് മരുന്നിനും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഓവർ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാവലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി റെന്റിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എക്സ്പെൻസ് എടുക്കും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി വരുന്നതിന് നമുക്ക് റൂം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പത്തായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് അല്ലാണ്ട് മരുന്ന് ഒഴികെ മരുന്നിന് ഏറി വന്ന ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം മോഹൻ വൈദ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെലവായത് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അതിന് മുന്നേ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ചെലവഴിച്ചത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ മാറ്റങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ അമൃത അമൃതയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അമൃതയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗത്തിന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ രോഗത്തിന് കുട്ടിക്ക് വഷളാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ അവർ തന്നെ മരുന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ അടക്കം മരുന്ന് മാസം വരുന്നുണ്ട് ഇത് മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അമൃതയിൽ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളി ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ എന്നെ ഒരു സഹായിക്കാൻ ഒരു പരിധി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ മോഹൻ വൈദ്യരനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര മാസമായി ആകെ നമ്മൾ അഞ്ചു ആറു പ്രാവശ്യമാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പോയിട്ടുള്ളത് എത്ര എത്ര മാസം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസമായിട്ട് മുന്നേണ് കാണിക്കൽ തുടങ്ങിയത് നാല് മാസം അല്ല ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആറു മാസമായി ആറു മാസമായി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ മകൾ അമൃതയിലത്തെ ഒരു മരുന്നുണ്ട് സോഡിയം ബെൻസോയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും അറിയുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് തരാൻ തന്നെ മടിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോള് ഫുൾ ഡൗൺ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസമൊക്കെ ഇടുന്ന് ഉറങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത സമയത്ത് മോള് ഞാൻ ഈ സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നും
ഈ കുട്ടിയുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരുത്തുന്ന ഒരു പൊടിയുടെ ഇതാണ് അതിന് വരുന്നത് ഒരു മാസം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിലവ് വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ മരുന്ന് ആ അത് ഒരു വെള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് പാലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കുടിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് കുട്ടി ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി പിന്നെ ഈ മോനവൈദ്യരുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ വൈഫും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മോൾ ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ആയത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ അതിശയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മോനവൈദ്യരുടെ മരുന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു നാല് മാസമോ എന്നെ ഒന്ന് കാണുമ്പോ ആ ഒരു അഞ്ചു മാസം മുന്നേ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും അതായത് ഏകദേശം അമൃതയിലും അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ പോയി അവിടെയൊന്നും ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോവാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി വിട്ട കേസാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ ആ കുട്ടി ഏറിയാൽ ഒരു വർഷമേ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജീവിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി വിട്ട ഒരു കേസാണ് അങ്ങനെ ഇവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കോ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞു പോയി നോക്കിക്കോന്നുമല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതായത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോകണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചോ മരുന്നിന്റെ പൈസ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് ഈ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ കാരണം ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നിരന്തരം ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് മോഹൻ വൈദ്യര് എന്തു പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിക്കും പിന്നെ ഇന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാൻ വന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഒന്നര വയസ്സായ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു അത് ഫിറോസ് വിട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണെന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊന്ന് ആലോചിച്ചെടുത്തപ്പോഴാണ് സലീംകാട വീട്ടിലൊരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്നാൽ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ സലീംഖാനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സലീംഖ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സലീംഖ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അനാവശ്യമായ പ്രചരണങ്ങളാണ് ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ചാനലുകളിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ചാനലുകളാണെങ്കിലും നമ്മളെ അടിച്ച് താഴെയിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആയുധമായിട്ട് അവരിതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ നമ്മളെ ഒന്ന് ചൊറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറി മാന്തുന്നു പറയില്ലേ ആ ഒരു പണി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അനാവശ്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക വലിയ ഒരു ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ മോഹൻ വൈദ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇയാളിനെ ഏ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മോഹൻ വൈദ്യര് കാരണം അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന രോഗികളെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാളെ ഞാൻ ഇയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റെ അടുത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു രോഗി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ച പണി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നടന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇതാക്കണം എങ്ങനെ വിടണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും എനിക്കില്ല അങ്ങനെ
റെസ്റ്റിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് സലീംഖാൻ്റെ വീട്ടിൽ മുപ്പരെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിലാണ് ഇത് സ്ഥലം ആ പെരുമ്പടപ്പിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുറന്നു കാരണം സലീംഖാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫോണിന് റേഞ്ചില്ല അപ്പം അത് കാരണം ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ കമൻറ്റുകളൊക്കെ സെലീം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഏതൊരു പെണ്ണ് അതിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയണ്ട അല്ലേ എന്തോ ജസ്സിനിയോ ജസ്സിലിയോ എന്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏ പറയണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക അതിന് വേറൊരു വാക്ക് പറയില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് പോകുന്നു ഇതായിട്ട് പോകുന്നു പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്ന പോലെ ഏ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കുക അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്കിനും നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിനും നിങ്ങൾക്കും ഒരു നിലയും വിലയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ഞാനിതുപോലെയുള്ള സത്യാവസ്ഥ തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലായിരിക്കും പൊതുവെ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുകൂടി ആകുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ആവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വേണ്ട പിന്നെ മോഹൻ വൈദ്യരിനെ ഇദ്ദേഹം പോയി കണ്ടത് എൻ്റെ ശുപാർശ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലും കൂടി പറയാം ഇവരെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഉമ്മയും ഒരു മോനും വർഷങ്ങളായിട്ട് തളർന്ന് കിടക്കുക വെല്ലൂർ ആശുപത്രിയിൽ വരെ പോയിട്ട് ചികിത്സ കിട്ടാതെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവസാനം മോഹൻ വൈദ്യരിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കുട്ടിയൊക്കെ അത് അല്ലേ രണ്ടാളും നടക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പോ അവരെയൊക്കെ ഇവര് പോയി കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് എന്നിട്ട് ഇതിന് എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ പരിഭവങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തീർക്കുക അപ്പോ ഇന്ന വെറുതെ വിടുക ഇനി ഈ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് വരരുത് എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണുള്ളത് അസ്സാം വലൈക്കും